வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அவுரங்காபாத் அருகே சரக்கு ரயில் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் பதினைந்து தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு விசாரணைக்கு ரயில்வே துறை உத்தரவு உயிரிழந்தோருக்கு பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் அறிகுறி உள்ளவர்கள் தனிமைப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய அரசு பல்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த ஊருக்கு திருப்பி அனுப்ப சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படுகிறது திருமழிசையில் காய்கறி அங்காடியை திறப்பது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபது செவிலியர்கள் பணியமர்த்தம் தமிழக அரசு நடவடிக்கை இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியது பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் விரிவான செய்திகள் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அவுரங்காபாத் மாவட்டத்தில் ரயில் தண்டவாளத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மீது சரக்கு ரயில் மோதியதில் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டு பேர் காயமடைந்தனர் அவுரங்காபாத் அருகே சல்னா என்ற இடத்தில் உள்ள எஃகு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த இவர்கள் ஊரடங்கு காரணமாக தங்கள் சொந்த ஊரான மத்திய பிரதேச மாநிலம் புசாவலுக்கு ரயில் தண்டவாளம் வழியாக நடந்து சென்றனர் வழியில் கார்மாந்த் என்ற இடத்தை அவர்கள் அடைந்த போது இரவாகிவிட்டதால் தண்டவாளத்திலேயே தொழிலாளர்கள் படுத்து தூங்கிய நிலையில் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணி அளவில் அந்த வழித்தடத்தில் வந்த சரக்கு ரயில் மோதியதில் விபத்து ஏற்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இதில் பதினைந்து தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்ததாகவும் இரண்டு பேர் காயமடைந்ததாகவும் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் இந்த விபத்து பற்றி அறிந்ததும் ரயில்வே துறை அதிகாரிகளும் மாநில அரசின் மீட்பு குழுவினரும் விரைந்து சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் இதற்கிடையே இந்த விபத்து குறித்து உயர்மட்ட குழு விசாரணை நடத்த ரயில்வே துறை உத்தரவிட்டுள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலம் அவுரங்காபாத் அருகே சரக்கு ரயில் மோதி வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிப்பதாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் சரக்கு ரயில் மோதிய விபத்தில் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தது குறித்து தாம் மிகுந்த வேதனையும் அதிர்ச்சியும் அடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் விபத்து குறித்து அறிந்ததும் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை தொடர்பு கொண்டு அங்குள்ள நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணிக்குமாறு தாம் அறிவுறுத்தியிருப்பதாக பிரதமர் அதில் கூறியுள்ளார் மாநில அரசுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க ரயில்வே அமைச்சரை கேட்டுக்கொண்டதாகவும் பிரதமர் அதில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் ரயில் விபத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு குறித்த செய்தியை அறிந்து மிகுந்த வேதனை அடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் படுகாயம் அடைந்தவர்கள் விரைவில் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்ப பிரார்த்திப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினும் இந்த விபத்து குறித்து மிகுந்த வேதனை அடைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் உயிரிழந்தோருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள அவர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக அவர்களது சொந்த ஊர் திரும்புவதற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் ரயில் விபத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே ஆர் ஆர் வெங்கடபுரம் கிராமத்தில் உள்ள தனியார் ரசாயன தொழிற்சாலையில் இரண்டாவது முறையாக நச்சு வாயு கசிவு ஏற்பட்டதை அடுத்து மூன்று கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வெளியேற்றப்பட்டனர் 
ஸ்டிரின் எனப்படும் வினைல் பென்சின் ரசாயன வாயு கசிவு காரணமாக ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் மூச்சு திணறால் பாதிக்கப்பட்ட முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே இந்த விபத்து தொடர்பாக தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் மத்திய அரசு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எல்ஜி பாலிமர்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது மேலும் உயிரிழந்தோருக்கு இடைக்கால நிவாரணம் வழங்குவதற்காக ஐம்பது கோடி ரூபாயை செலுத்துமாறும் எல்ஜி பாலிமர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இந்த விபத்து தொடர்பாக விசாரணை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சேஷசயன ரெட்டி தலைமையில் ஐந்து உறுப்பினர் குழு ஒன்றை நியமித்துள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர் ஏ கே கோயல் வருகிற பதினெட்டாம் தேதிக்குள் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனிடையே ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்ரஸும் விசாகப்பட்டினம் விபத்து குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்ற விபத்துக்களை தடுப்பது குறித்து உள்ளூர் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் சார்ஸ் மைக்கேலுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அப்போது இந்தியாவிலும் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளிலும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தினர் அத்தியாவசிய மருந்து உற்பத்தி பொருட்கள் அளிப்பதை உறுதி செய்திருப்பதற்காகவும் தொற்றை எதிர்கொள்வதில் பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்புக்காகவும் இரு தலைவர்களும் பாராட்டுக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள உலக அளவிலான பொருளாதார மற்றும் சுகாதார பாதிப்புகளை உறுதியுடனும் பிராந்திய அளவிலும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரிவாக விவாதித்தார் இருதரப்பு நல்லுறவுகளை தொடர்ந்து வலுப்படுத்த இரு தலைவர்களும் உறுதி மேற்கொண்டதுடன் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையேயான அடுத்த உச்சி மாநாட்டிற்கு குறிப்பிட்ட மைய கருத்தை தயாரிப்பதில் அதிகாரிகள் ஈடுபடுவதற்கும் அப்போது இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய சூழ்நிலை மற்றும் இந்த தொற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்களை தொடர்ந்து பரிமாறிக்கொள்ளவும் அவர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தனர் இந்தியாவும் ஐரோப்பாவும் இணைந்து கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியை எவ்வாறு முறியடித்து உலக அளவில் சுகாதார மேம்பாட்டிற்கும் பொருளாதார மீட்சிக்கும் பங்களிப்பது என்பது குறித்து சிறப்பான ஆலோசனையை தாம் நடத்தியதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அறிவியல் ஆராய்ச்சி புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையேயான ஒத்துழைப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அமையும் என்று பிரதமர் அதில் கூறியுள்ளார் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்படும் பயணிகள் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் இருந்தால் இந்தியாவில் விமான நிலையங்களிலிருந்தே அவர்களை மருத்துவ பரிசோதனை மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற உள்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதே விதிமுறைகளை மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகமும் ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளது என்றாலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் அனைவருமே சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசு அல்லது யூனியன் பிரதேச அரசுகளின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தும் நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தில்லியை பொறுத்தவரை ஹோட்டல்களில் தனிமைப்படுத்தப்படும் பயணிகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்க வகை செய்யும் உத்தரவை அம்மாநில அரசு ஏற்கனவே பிறப்பித்துள்ளது மாவட்ட எல்லைகளில் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் தனிமைப்படுத்தும் வசதிகளை அடையாளம் கண்டு பட்டியலிடுமாறு தில்லி அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதேபோல் உள்துறை அமைச்சகமும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்குள் வரும் பயணிகளை தனிமைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகி அழைத்து வரப்படும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குறுகிய கால விசாவில் சென்று விசா கால முடிவடைந்த பயணிகள் மருத்துவ உதவி அவசரமாக தேவைப்படுவோர் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்தோர் மாணவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர் மறைவால் தாயகம் திரும்ப விரும்புவோரை இந்தியா அழைத்து வர முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேசம் ஒடிசா மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் இந்த நிலைமையை எதிர்கொள்ள எடுக்கப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்றை முறியடிப்பதில் அனைத்து மாநிலங்களின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு மத்திய அமைச்சர் அப்போது பாராட்டு தெரிவித்தார் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்புகளை குறைத்து அதனை தடுப்பதற்கு சுகாதார கட்டுப்பாட்டு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதை அனைத்து மாநிலங்களும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் 
புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்களின் சொந்த மாநிலங்களுக்கு தொடர்ந்து வருவது அதிகரித்துள்ள நிலையில் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் அப்படி வரும் தொழிலாளர்களுக்கு பரிசோதனை நடத்தி அவர்களை தனிமைப்படுத்துவதுடன் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்படுவோருக்கு தேவையான சிகிச்சைகளை அளிக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கண்காணிப்பு குழுக்களுடன் தன்னார்வர்களும் இணைந்து பகுதி வாரியாக பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைபிடிப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது முதற்கட்டமாக ஐக்கிய எமிரேட்டின் அபுதாபியிலிருந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒரு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட விமானம் நேற்றிரவு கேரள மாநிலம் கொச்சி விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது இதேபோன்று துபாயிலிருந்து நூற்றி பயணிகளுடன் புறப்பட்ட மற்றொரு விமானம் கோழிக்கோட்டை வந்தடைந்தது இந்த பயணிகளில் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் தவிர மற்ற அனைவரும் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இரண்டாவது நாளாக இன்று முன்னூற்று ஐம்பது இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் ரியாத்திலிருந்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் பஹ்ரைனிலிருந்து நூற்று ஐம்பது பேரும் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு விமானம் மூலம் இந்தியர்கள் தில்லி அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவிலிருந்து நூற்று அறுபத்தி எட்டு பயணிகளுடன் ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் ஒன்று இன்று ஸ்ரீநகர் வந்தடைந்தது பங்களாதேஷிலிருந்து மொத்தம் ஏழு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக அந்நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் ரிவா கங்குலி தாஸ் கூறியுள்ளார் இதேபோன்று மாலத்தீவு நாட்டில் உள்ள சுமார் எழுநூற்று எண்பது இந்தியர்கள் கப்பல் மூலம் இன்று கொச்சி வர உள்ளனர் இந்திய கடற்படையின் ஐ என் எஸ் ஜெலஸ்வா கப்பல் மூலம் மாலேயிலிருந்து கொச்சி வர உள்ளனர் இரண்டு கப்பல்கள் மூலம் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் சொந்த நாடு அழைத்து வரப்படும் நிலையில் அடுத்த வாரத்தில் ஐ மகார் கப்பல் மூலம் சுமார் ஆயிரம் பேரை தூத்துக்குடி அழைத்து வரும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சிறப்பு ரயில் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்து வரும் பணி இன்றும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதுவரை ஸ்ரமிக் எனப்படும் இருநூறு சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் சிக்கியிருந்த சுமார் இரண்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து நூறு பயணிகளுடன் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று புறப்பட்ட ஒரு சிறப்பு ரயில் இன்று மத்திய பிரதேச மாநிலம் பண்டேல்கண்ட் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட சர்தார்பூர் ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது தலா இருபத்தி நான்கு பெட்டிகள் கொண்ட இந்த சிறப்பு ரயில்களில் ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் எழுபத்தி இரண்டு படுக்கை வசதிகள் உள்ள போதிலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் ஐம்பத்து நான்கு பயணிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் குஜராத்திலிருந்து மிக அதிக அளவு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன அதற்கு அடுத்தபடியாக கேரளாவிலிருந்து பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இயக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் காட்பாடியிலிருந்தும் ஒரு சிறப்பு ரயில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திற்கு இயக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் ஜப்பான் வெளியுறவு அமைச்சர் டோஷிமிச்சு மோட்டேகியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அப்போது கொரோனா பாதிப்பால் ஜப்பானில் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் கொரோனாவால் உலக அளவில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சவால்களை மீட்டெடுப்பது குறித்தும் ஜப்பான் அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் எதிர்வரும் காலத்தில் ஜப்பான் நாட்டுடனான இந்தியாவின் உறவு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே புதுதில்லியில் நேற்று ஆப்கானிஸ்தானின் மறு கட்டமைப்புக்கான அமெரிக்க தூதர் ஜால்மே காலில்சார் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் தலைமை இயக்குநர் லிசா கார்டிஸும் இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் கென் ஜெஸ்டரும் அப்போது உடனிருந்தனர் ஆப்கானிஸ்தானில் மறு சீரமைப்பு மற்றும் அமைதியை ஏற்படுத்துவது குறித்து அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இந்தியா சார்பில் அளிக்கப்படும் மனிதாபிமான உதவிகள் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான நடவடிக்கைகளை அமெரிக்க உயரதிகாரிகள் நினைவு கூர்ந்து பேசினர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் மேலும் மூவாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் நூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்ததில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக தொடர்ந்து மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது 
அம்மாநிலத்தில் இதுவரை பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூவாயிரத்து முன்னூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று தொன்னூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஏழாயிரத்து பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் தலைநகர் தில்லியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதுவரை ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேரும் கர்நாடகாவில் எழுநூற்று ஐந்து பேரும் கேரளாவில் ஐநூற்று மூன்று பேரும் புதுச்சேரியில் ஒன்பது பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக ஐநூற்று எண்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்து நானூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மட்டும் நூற்று பதினாறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது இதில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் இருவர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த தொற்றால் தமிழகத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோட்டு அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவம் இன்று நடத்திய அத்துமீறிய தாக்குதலில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் பூஞ்ச் மாவட்டத்தின் குஷ்பா ஷாப்பூர் கிர்னி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பாதுகாப்பு படையினரின் நிலைகள் மீதும் கிராமங்களில் உள்ள பொதுமக்களின் இருப்பிடங்கள் மீதும் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது இதற்கு இந்திய ராணுவத்தின் சார்பில் தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய அத்துமீறிய தாக்குதலில் குஷ்பா கிராம ை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் காயமடைந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை காய்கறி சந்தைக்கு பதிலாக புதிதாக திருமழிசையில் தற்காலிக காய்கறி சந்தை அமைக்கப்பட்டு வருவது குறித்து தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் திரிபாதி சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தின் தலைவர் கார்த்திகேயன் மற்றும் அரசு துறை உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் திருமழிசையில் நடைபெற்று வரும் தற்காலிக சந்தை பணிகளை விரைவாக முடித்து அங்கு காய்கறிகள் வருவதற்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபது செவிலியர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் ஏற்கனவே மருத்துவ பணியாளர்கள் தேர்வு வாரியம் மூலமாக ஐநூற்று முப்பது மருத்துவர்கள் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று செவிலியர்கள் ஆயிரத்து ஐநூற்று எட்டு ஆய்வக நுட்பனர்கள் மற்றும் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து சுகாதார ஆய்வாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் மேலும் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு செவிலியர்கள் ஆறு மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் நியமன ஆணை கிடைக்கப்பெற்ற மூன்று தினங்களுக்குள் பணியில் சேர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மற்றும் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளுக்கு தலா நாற்பது செவிலியர்களும் தாலுகா மருத்துவமனைகளுக்கு தேவைக்கேற்ப பத்து முதல் முப்பது செவிலியர்களும் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் மேலும் வலுவடையும் எனவும் அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு தீர்வு பெற்றவுடன் பள்ளிகள் திறக்கும் தேதி அறிவிக்கப்படும் என மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகில் உள்ள நம்பியூர் சாவக்கட்டுப்பாளையத்தில் கைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை அமைச்சர் இன்று வழங்கினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் தேதிகள் குறித்து முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என்று தெரிவித்தார் முதல்வர் அறிவித்தபடி கண்டிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடைபெறும் என்று அவர் கூறினார் நாளை மறுதினம் முதல் பட்டய கணக்காளர்கள் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்கின்ற மாணவர் இது சிஏ என்பது முதலில் நீங்கள் பார்க்கிற போது டிகிரி முடித்துவிட்டு தான் சிஏ எடுத்துக்கிற வழக்கம் ஆனால் நம்முடைய தமிழக அரசை பொறுத்தவரையிலும் 
பிளஸ் டூ முடித்த உடனேயே தேர்வு எழுதிய உடனேயே அந்த மாணவர்கள் இந்த பயிற்சி அடிக்கலாம் என்று நாங்கள் முடிவு செய்தோம் இப்போது கொரோனா வைரஸ் இன்று பல் தடை உத்தரவுகள் இருக்கின்ற காரணத்தின் அடிப்படை அதை நிறைவேற்ற இயலவில்லை ஆகவே ஆன்லைன் மூலமாகவே இந்த பயிற்சி அளிப்பதற்கு அவர் முன் வந்திருக்கிறார்கள் சிஐவுடைய தளபதி என்று சொல்லப்படுகிற நம்முடைய தென் மாநிலத்தினுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிரதிநிதி அவர் மூலமாக முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட சிஏ முடித்துவிட்டு சிறந்த பயிற்சி அளிக்கக்கூடியவர்கள் இலவசமாகவே இதை வழங்குவதற்கு வருகின்றிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு காலத்தில் பல்வேறு தரப்பினருக்கு மத்திய அரசு சலுகைகளை அறிவித்து வருகிறது இதன்படி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினான்கு ஒன்றியங்களிலும் ஐநூற்று ஊராட்சிகளில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் முனைப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இம்மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று பயனாளிகள் இத்திட்டத்தில் இணைந்துள்ளனர் ஏற்கனவே இவர்களுக்கு இரண்டு நாள் ஊதியம் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு கிராமப்புற பெண்கள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் வணக்கம் சார் என் பேர் கவிதா திருவள்ளூர் மாவட்டம் கடம்பத்தூர் சேர்ந்திருக்க நான் நூறு நாள் பய நூறு நாள் வேலை செய்யறவங்க நாங்கள் எல்லாம் இந்த சின்ன கிராமத்தில் கூலி வேலைக்கு கூட போகிறது கிடையாது இந்த நூறு நாள் வேலைக்கு தான் வரும் ஆனால் இப்போது நீங்கள் எங்களுக்கு சம்பளம் ஏற்றி கொடுக்குறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபஸ்ட்டு இரநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது ரூபாய் இருந்தது இப்போ எங்களுக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் ஏறிக்குது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்கள் எல்லாருமே இந்த வேலையை நம்பி தான் கிராமத்தில் போகிறவங்க இந்த கொரோனா வியாதியால் எங்களுக்கு நிறைய ஒரு சில நல்ல விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காரு அதையும் நாங்கள் கடைப்பிடிக்கிறோம் அதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் என் பேர் நீல நீலாவதி இந்த கொரோனா வந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து இந்த நூறு நாள் வேலை செய் இல்லை வேலையே இல்லாமல் இருந்தது இந்த நூறு நாள் வேலை இப்போ வந்து மோடி ஐயா வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இப்போ காசு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டார் அதிகமாக போட்டது வந்து எங்களுக்கு இப்போ நான் கொஞ்சம் யூஸாக இருக்குது இந்த வேலை இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அந்த நூறு நாள் வேலை செய்கிற காசு வந்து எங்களுக்கு உபயோகரமாக இருக்குது ரெண்டு நாள் கூலி அறநூறுபா வாங்கியிருக்கிறோம் இப்போ அது வந்து இப்போ இல்லாத டைமில் எங்களுக்கு கஷ்டத்துக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கை கொடுத்தா மாதிரி மோடி ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறோம் மஞ்சுளா கணேசன் நூறு நாள் வேலை திட்டம் பைசா வந்து உடனடி போட சொன்னாங்க மோடி மோடி போட்டார் அது வந்து உடனடி எங்களுக்கு பேங்க்குக்கு வந்து வீட்டாண்டி எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இந்தியன் பேங்க் மூலிமா அந்த காசு கொரோனாவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்ததுனால எங்களுக்கு இப்போ அது ஒரு உதவியாக இருக்குது எங்களுக்கு செலவுக்கும் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது அது செஞ்ச மோடிக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி முருகம்மா சார் ஏரி வேலைக்கு போய் குளம் குட்டை காவா இந்த வேலையெல்லாம் செய்து இருந்தோம் கூலி இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரூபா கொடுத்துருந்தாங்க சார் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனால் கூலி ஏற்றி கொடுத்துருக்கிறாரு மோடி ஐயா அது ரொம்ப நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் உள்ள என்எல்சி இரண்டாவது அனல் மின் நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் எட்டு தொழிலாளர்கள் படுகாயமடைந்தனர் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் முதல் அனல் மின் நிலைய விரிவாக்கம் புதிய அனல் மின் நிலையம் இரண்டாவது அனல் மின் நிலையம் மற்றும் விரிவாக்கம் என மொத்தம் நான்கு அனல் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதில் இரண்டாவது அனல் மின் நிலையத்தில் திடீரென பாய்லர் வெடித்து தீப்பிடித்து எரிந்தது இதில் அங்கு பணிபுரிந்த தொழிலாளர்கள் எட்டு பேர் படுகாயமடைந்தனர் அவர்களுக்கு என்எல்சி வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களை திருச்சி காவிரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த விபத்து குறித்து நெய்வேலி தெர்மல் காவல் நிலைய அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாட்டில் முதுகலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கு அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களிலும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பிற்கான அகில இந்திய ஒதுக்கீடு பிரிவு மாணவர் சேர்க்கையில் அரசு கல்லூரிகளில் மொத்தமுள்ள ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று இடங்களில் வெறும் முன்னூற்று இடங்கள் மட்டுமே இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு கிடைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் முதுகலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு கடந்த ஜனவரி மாதம் நடத்தப்பட்டு மாணவர் சேர்க்கை நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் இதில் குறைந்த அளவு அதாவது மூன்று புள்ளி எட்டு விழுக்காடு மட்டுமே இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளதால் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிலும் இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் 
பொருளாதார பாதிப்பிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் ஐந்து முதல் பத்து சதவீதம் வரை மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக நாட்டில் தொழிலாளர்கள் சிறு குறு தொழில் முனைவோர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் முதற்கட்டமாக ஐந்து லட்சம் கோடி நிதியை ஒதுக்கி திட்டங்களை அறிவிக்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஏழை மக்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் சிறு குறு தொழில் முனைவோருக்கு கடனையும் வட்டியையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கையையும் கே எஸ் அழகிரி விடுத்துள்ளார் வீட்டில் இருங்கள் கை கழுவுங்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடியுங்கள் முகக்கவசம் அணியுங்கள் கூட்ட நெரிசல் இருக்கும் இடத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் என்று என்னென்ன வழிகளில் எத்தனை முறை எப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அப்படியெல்லாம் அரசு சொல்லியாகிவிட்டது இந்த விழிப்புணர்வு தகவல்கள் நாட்டின் கடைகோடி மக்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில் விளம்பரப்படுத்திய பிறகும் தங்களை தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வது இனி பொதுமக்கள் கையில்தான் உள்ளது இந்த நிலையில் வினோதமான சில விழிப்புணர்வு முயற்சிகளையும் இங்கே காணலாம் தூய்மையை கடைபிடிப்போம் கொரோனாவை விரட்டியடிப்போம் வீட்டிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு புறப்படும் போது பின்பற்ற வேண்டியவை வீடுகளிலிருந்து புறப்படும் போதே கிருமி நாசினி கொண்டு கைகளை சுத்தம் செய்வோம் வெளியே செல்லும் போது கிருமி நாசினியை உடன் எடுத்துச் செல்வோம் தவறாமல் முகக்கவசம் அணிந்து செல்வோம் வாகனத்தில் நாம் தொடக்கூடிய பகுதிகளை கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்வோம் இயன்றவரை சொந்த வாகனங்களை உபயோகிப்போம் அடையாள அட்டையை தவறாமல் எடுத்துச் செல்வோம் உடல் வெப்பநிலையை அவ்வப்போது பரிசோதனை செய்து கொள்வோம் உடல் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து வீட்டிலேயே இருக்கலாம் அலுவலகத்தில் இருக்கும்போது பின்பற்ற வேண்டியவை இயன்றவரை மின்னணு முறையில் கூட்டங்களில் பங்கேற்கலாம் கூட்ட அரங்குகளிலும் குறைந்த நபர்களுடன் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி கூட்டங்கள் நடத்தலாம் கைகளை கிருமி நாசினி அல்லது சோப்பு பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்யலாம் நகல் எடுக்கும் சாதனங்கள் தண்ணீர் பிடிக்கும் சாதனங்கள் கணினி கீபோர்டுகள் தொலைபேசி போன்றவற்றை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யலாம் வீட்டிலிருந்தே உணவு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு உரிய இடத்தில் உட்கொள்வதுடன் உணவு கழிவுகளை பொறுப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் தேவையின்றி நமது பணியிடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கலாம் அலுவலக வளாகம் முழுவதும் சுற்றி திரிவதை தவிர்க்கலாம் அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டிற்கு புறப்படும் போது செய்ய வேண்டியவை பயணம் செய்யும் வழி நெடுகிலும் முகக்கவசம் அணிந்தே செல்வோம் வீட்டிற்குள் நுழையும் போது வாசலிலேயே காலணிகளை அகற்றுவோம் கைகளை சுத்தப்படுத்துவதுடன் காலணி மற்றும் கைப்பைகளை கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்வோம் நாம் அணிந்திருக்கும் உடை முகக்கவசங்களை சுத்தப்படுத்துவதுடன் குளிப்பது அவசியம் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய முகக்கவசத்தை மூடியுடன் கூடிய குப்பை தொட்டியில் போட்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டும் சர்வதேச அளவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து பதினெட்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது இதில் பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் தொற்றால் பெருமளவிலான பாதிப்பை அமெரிக்கா தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பன்னிரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து பதினேழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டாக உள்ளது தொடக்கத்தில் அவ்வளவாக பாதிப்பை சந்தித்திராத இங்கிலாந்து தற்போது இழப்பை சந்தித்து வருகிறது இதுவரை இரண்டு லட்சத்து ஆறாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பதாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து பேர் இறந்துவிட்டனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு தொன்னூற்று ஆறாயிரத்து இருநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்தை நெருங்கிவிட்டது 
தொடக்கத்தில் பாதிப்பு குறைவாக இருந்த ரஷ்யாவில் தற்போது நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் அந்நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் ரஷ்யா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளை முந்தியுள்ள போதிலும் அந்நாட்டில் ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் மட்டுமே இதுவரை கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஏழாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் ஐநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று ஆறு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் அதிகார பகிர்வு தொடர்பாக ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகு புதிய அரசை உருவாக்குமாறு பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகுவை அந்நாட்டு அதிபர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தாக்கம் அரசியல் நெருக்கடியின்றி புதிய அரசு விரைவில் வெற்றிகரமாக பதவியேற்கும் என்று தாம் நம்புவதாக இஸ்ரேல் அதிபர் ரூவென் ரிவ்லின் கூறியுள்ளார் புதிய பிரதமராக பதவியேற்க உள்ள நெத்தன்யாகு அடுத்த வருடம் நவம்பர் மாதம் வரை பொறுப்பு வைக்க உள்ளார் முன்னதாக நெத்தன்யாகு கூட்டணி அரசை உருவாக்குவதற்கு தேவையான இரண்டு சட்ட திருத்தத்திற்கு இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அவுரங்காபாத் அருகே சரக்கு ரயில் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் பதினைந்து தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு விசாரணைக்கு ரயில்வே துறை உத்தரவு உயிரிழந்தோருக்கு பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் அறிகுறி உள்ளவர்கள் தனிமைப்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மத்திய அரசு பல்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திருப்பி அனுப்ப சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படுகின்றன திருமழிசையில் காய்கறி அங்காடியை திறப்பது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை ஒப்பந்த அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபது செவிலியர்கள் பணி அமர்த்தம் தமிழக அரசு நடவடிக்கை இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தை தாண்டியது பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்